Ja, oder nehmen Sie mich. Ja, ich könnte doch nur mit einem schweigsamen Mann verheiratet sein, weil ich es nicht mache, wenn man mich unterbricht. <lacht> ja, es gibt ja Männer, die sagen, warum überhaupt heiraten, wenn man Papagei schon für 500 Euro bekommt. Ja, der trifft sonst Frauen ja viel härter. So ein Esel kostet 10.000. <lacht> Aber warum überhaupt immer in den Hafen der Ehe einlaufen? Nicht? Die Hafenrundfahrten sind doch meistens viel vergnüglicher. Und in unserem Kulturkreis heiratet man ja bekanntlicherweise in Weiß. Nicht? Bei den Asiaten trägt man Weiß zur Beerdigung. Und bei manchen Ehen, die ich so kenne, würde ich sagen, die Asiaten haben recht. Wir haben uns geliebt und das kann ich nicht vergessen. Du hast mit mir geschlafen und du hast mit mir gegessen. Wir hatten eine Zukunft und in der war keiner einsam. Wir wussten, was wir wollten und das wollten wir gemeinsam. Wir wussten eine Antwort auf fast alle großen Fragen. Und dann hast du mich, dann hast du mich, dann hast du mich geschlagen. Deine Hände, die ich liebte, sind so hart. Deine Miene, die ich liebte, ist erstarrt. Und dein Lachen, das ich liebte, ist jetzt stumm. Warum hast du das getan? Warum tust das an? Warum musstest du mich schlagen? Warum? Wir haben uns geliebt, auch ich wollte es nicht glauben. Beim ersten Male konnte ich mir die Wahrheit nicht erlauben. Es wird nie mehr passieren, hast du mir so oft geschworen. Ich habe die Kontrolle nur im Alkohol verloren. Ich dachte, das war einmal. Und er wird es nie mehr wagen. Und dann hast du mich geschlagen. Deine Hände, die ich liebte, sind so hart. Deine Miene, die ich liebte, ist erstarrt. Und dein Lachen, das ich liebte, ist jetzt stumm. Warum hast du das getan? Warum tust du uns das an? Warum kannst du dich nicht ändern? Warum? Wir haben uns geliebt und ich muss dich jetzt verlassen. Nur wenn man jemand liebte, kann man jemand wirklich hassen. Du wirst mich nie mehr sehen, das gebe ich dir mit Brief und Siegel. Du sagst, du wirst dich ändern, doch es ändern die Prügel. Ich weiß, du kannst dich selber nicht so wie du bist ertragen. Und doch hast du mich, doch hast du mich, doch hast du mich. Geschlagen. Deine Hände, die ich liebte, sind so hart. Deine Miene, die ich liebte, ist erstarrt. Und dein Lachen, das ich liebte, ist in Sturm. Warum hast du das getan? Warum? Tust du uns das an?
Es war so wertvoll, was wir uns gemeinsam aufgebaut hatten. Wir hatten uns zueinander gefunden und etwas Kostbares gibt es nicht. Warum hast du das zerbrochen? Psychologen sagen ja, Gewalt in der Ehe oder in der Partnerschaft ist nur ein Ausdrucklichkeit. Deshalb an dieser Stelle eine kleine Hilfe für prügelnde Partner. Ihr seid doch nicht hilflos. Hm? Ihr seid einfach scheiße. Viele schlagen ja auch aus Unwissenheit, deshalb an dieser Stelle nochmal eine kleine Nachhilfe. Die Gesichtscreme eurer Partner zieht von ganz alleine ein. Die muss man nicht reinkloppen. Aber wenn so etwas alle 17 Sekunden in Deutschland passiert, übrigens auf beiden Seiten, dann gibt es nie irgendjemand, der irgendetwas davon bemerkt hat. Dann sind die Wände, die vorher Ohren hatten, plötzlich tapp. Dann sind die Augen, die immer alles sehen, blind. Dann ist man diskret. Man spürt zwar noch die flüchtigen Blicke auf den Wunden. Man hört sie noch tuschen. Aber sie reden nicht mehr mit einem. Dann merkt man plötzlich, wenn es wirklich drauf ankommt, ist man ganz allein. Ich kenne solche Zeiten sehr, sehr gut. Aber allein sein ist zum Glück nicht dasselbe wie einsam. Lieber ganz allein sich ein neues, sinnvolles Leben aufbauen, als diese Einsamkeit an der Seite eines Partners verbringen, mit dem es doch nichts mehr geben kann. Kein Verständnis, kein Vertrauen. Kein Gespräch, keine Liebe. Soll man das alles ertragen, nur um nicht allein zu sein? Nein, viel wichtiger ist es doch. Wieder frei, unabhängig und wieder frei. Nichts ist, wie es vorher war, endlich wieder ansprechbar. Drum gib ich ne Party, ne Party. Erst hatte ich nur Angst, wusste nicht ein noch aus. Er war nicht da, war nicht mehr da. Ich war allein im Haus, doch mit der Zeit hab ich... Es war alles meine Schuld, meine Schuld. Tja, ich hatte viel, zu viel Geduld. Und einfach so kommt er zurück. Ich komm nach Haus und er sitzt da und schaut mich an mit diesem Blick. Warum hab ich kein neues Schloss schneller montiert an meine Tür? 
Ich hab doch nie auch nur gedacht Er traut sich mal zurück zu mir Kommt, schaut mich an Und macht euch klar Ihr seht nicht mehr denselben Mensch Was so hilflos war Kommt einfach an und stellte sich vor ich wart auf ihn allzeit bereit, das ist vorbei. Ich lach ihn aus und es tut mir nicht mehr leid, jetzt aber raus. Ich zähl bis zehn, dann ist er weg, los. Ich will ihn niemals wiedersehen. Jedes Gefühl nimmt mal ein Ende irgendwann, jetzt steh ich drüber. Ich schaff's allein, ich ganz allein Seit ich gelernt hab, ohne ihn kann ich viel besser glücklich sein Ich genieße jeden Tag, leb mein Leben wie ich mag Ich ganz allein, ich ganz allein Ich ganz allein Vorher war endlich wieder ansprechbar Das will ich feiern Ja, feiern Geht's aber aus Ich zähl bis zehn Dann ist der Weg los Wir wollen ihn niemals wiedersehen Jedes Gefühl nimmt mal ein Ende Irgendwann jetzt stehen wir drüber Und fangen wir mir damit an Ich schaff's allein Ich ganz allein Seit ich gelernt habe, ohne ihn kann ich viel besser glücklich sein Ich genieße jeden Tag, lebe mein Leben, wie ich mag Ich ganz allein, ich ganz allein Ich ganz allein Und wieder frei